Hi friends, uh, let's discuss process synchronization from operating system. It's a two to three mark topic as far as your gate exams is concerned and most of the people feel it very difficult to understand as it is one of the most uh, conceptual uh, topics from operating system. So let me discuss the entire topic in a systematic fashion step by step and if you uh, run along with me then uh, every topic or every question you can answer very easily huh so let's try to understand what is process synchronization now before I go into deep first of all we will understand what actually process synchronization is yeah before actually understanding process synchronization why we require process synchronization so you see in operating system now we study multi programming operating systems so what does it mean at any instant of time we can have more than one process is present in main memory so ek se zyada process hamare paas ho sakti hai and these processes actually uh, have some resources for example let me have only two resources r1 and r2 and these resources are shared you see because operating system is like a resource manager so operating system is nothing but a resource manager so these are shared resources means kisi bhi process ka koi private resource nahi hai aur ye resource is shared hai but it doesn't mean that if a resource is shared then it can work in shareable mode now what does it mean for example a printer you see now printer of course it is a shared resource because different process can use printers at different instance of time but kya kisi ek instance pe ek se zyada process printer use kar sakti hai the answer is no it means what it is a shareable resource but it must be used in a non shareable fashion or uh, you can say in mutual exclusive fashion so what is the problem actually jab aap kisi रिसोर्स को जो कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव फैशन में ही यूज हो सकता है या एक बार में एक ही प्रोसेस यूज कर सकती है जब एक से ज्यादा प्रोसेस उसको यूज करने की कोशिश करते हैं देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द टाइम वी एंड अप ऑन इनकंसिस्टेंसीज इसको अगर मैं आपको आम भाषा में समझाऊं तो यू सी यू टेक एग्जांपल ऑफ अ ट्रेन नाउ ट्रेन इज अ शेयरेबल रिसोर्स और एक्चुअली इट्स अ शेयर्ड रिसोर्स बट इट इज नॉट शेयरेबल और म्यूचुअल और इट वर्क्स इन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव फैशन मतलब रिसोर्स तो सबकी है एवरी सिटीजन हैज equal right on a train but no but everybody cannot use the same train at the same time so humko kya karna padta hai we must have a policy or a ordering scheme which will decide that any in, at any instant of time which process will use the resource ha huh? to so that everybody or every process can use the entire resource in a systematic fashion so similarly for example let me give you an example what could happen if different processes try to use the same resource at same time uh, let me take a simple program uh, where there are three instructions involved you read a variable a you increment the variable by 1 and then simply write the value and suppose let me consider two processes p1 and p2 now you see this variable a is a software resource now this variable a is a shared resource which can be accessed by process p1 as well as by process p2 now you understand this if i run p1 and p2 in systematic fashion what will happen first of all pl will p1 will come uh, let me assume okay initial value of a suppose 10 okay now p1 will read the value it will read what 10 then it will simply <coughs> Excuse me. Okay, it will simply increment the value to 11 and then write the value. So after P1 executes, the value will become what? 11. Huh. Now you see, when P2 comes, P2 again read the value. This time it read what? 11. 11 plus 1, 12, and it writes simply what's 12. Now you see, it's very obvious because when you do a single increment and you do it two times, the value becomes what? 12. One more thing you understand, the code is same program is same but these two processes are entirely different it doesn't matter whether you are executing same program or not process are different entities but now you understand if i try to use this shared resource in a disturbed fashion yahan pe aap samajhna resource shared zarur tha lekin in dono ne ek systematic fashion mein kaam kiya pehle p1 ne pura code execute kiya uske baad p2 ne but agar main ab in dono ko ek sath chalane ki koshish karta hu to ek baar aap samjho for example i'll let me start with p1 
P1 आता है और read instruction करता है मान लेते हैं इन वैल्यू हमारे पास क्या है 10 जब P1 read एक करेगा तो you tell me what will the value the value will be 10 तो P1 ने यहाँ पे read क्या किया 10 but इससे पहले कि P1 जाए और उसमें increment करे what I do I do a context switch यानी कि मैं P1 को print करता हूँ and I give a charge to what P2 now as far as operating system principles are concerned आप किसी भी प्रोसेस को कभी भी कॉन्टेक्ट स्विच कर सकते हो किसी प्रोसेस को चार्ज मिल सकता है बट किसी दो इंस्ट्रक्शंस के बीच में नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट किसी प्रोसेस को इनसाइड इंस्ट्रक्शन जैसे चार फेज हम समझते हैं ना इंस्ट्रक्शन में प्रोसेस फैच इंस्ट्रक्शन फैच डीकोड एग्जीक्यूट एंड स्टोर उन चारों स्टेप्स के बीच में आप नहीं कर सकते बट हां एक इंस्ट्रक्शंस खत्म करने के बाद और दूसरा इंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले उसको कॉन्टेक्ट स्विच किया जा सकता है तो मैंने सब क्या किया P1 को उठा के कॉन्टेक्ट स्विच कर दिया एंड चार्ज दिया P2 को नाउ यू सी क्योंकि कॉन्टेक्ट स्विच करने के टाइम तक P1 ने इंक्रीमेंट नहीं किया था तो P2 अभी भी क्या वैल्यू रीड करेगा 10 तो P2 को मैं पूरा रन करता हूं इट रीड 10 इट मेक 10 टू 11 एंड राइट 11 एंड द वैल्यू चेंज टू नाउ 11 बट आफ्टर P2 एग्जीक्यूट जब P1 को दोबारा चार्ज मिलेगा नाउ यू अंडरस्टैंड P1 will start from the second instruction itself क्योंकि पहला instructions already हम क्या कर चुके हैं run कर चुके हैं now ये पहले से बच्चा क्या पढ़ के बैठा हुआ है 10 तो it will 10 make it to 11 and again rewrite what 11 और final value जो system पे आपको मिलेगी वो क्या होने वाली है 11 now that is a problem you see अगर मैं इनको one by one execute करता हूँ the value becomes what 12 but now when I run in them in a you know instead of a mutual exclusive fashion in a mixed fashion then the value becomes what 11 now that is a problem you see this particular condition we have studied now this condition is called as what race condition now what is race condition race condition says when order of execution can change result now that is nothing but a race condition means जब मैं P1 के बाद P2 को execute करता हूँ तो result मुझे क्या मिलता है 12 और जब mix fashion में run करता हूँ तो result मुझे क्या मिलता है 11 now that is a inconsistency you see तो actually आपको result नहीं मिलना चाहिए था 11 अब आप एक बार पूरी तरह इस problem को समझो analyze क्यों हमने गलती क्या की है now you see when a process executes ना we say there are different uh, areas on which a, in, in which a process works out of total area there is some part in which a process access a shared resource अब आप एक बात समझो अगर कोई प्रोसेस अपने प्राइवेट रिसोर्सेज पे काम कर रहा है तो वो किस ऑर्डर में किस फैशन में किस टाइम पे काम करता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है बट व्हेन यू एक्सेस अ शेयर्ड रिसोर्स वी मस्ट टेक केयर कि एक बार में एक ही प्रोसेस काम करेगा तो ऑन दैट एरिया where we access our shared resources now we will call it as what critical section now that is important thing if somebody ask you what is a critical section process execution may wo areas jahan pe koi process whether hardware or uh, uh, software shared resources ko access karta usko hum kya bolte hain critical section what's critical you see agar aapne sahi se kaam nahi kiya to system inconsistent results aapko de sakta hai ek aur major problem samajhna कि यहां पे एक्चुअली प्रॉब्लम क्यों हुआ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्या प्रॉब्लम ये है कि दो प्रोसेस शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हैं नहीं प्रॉब्लम ये नहीं है आप समझे फर्स्ट केस में भी दोनों प्रोसेस ने शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस किया था बट इन दिस केस दे हैव डन इट इन अ सिस्टमेटिक फैशन तो सी द प्रॉब्लम इज टू प्रोसेसेस एक्सेसिंग द शेयर्ड रिसोर्स एट अ सेम टाइम नो दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम हां तो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस और व्हाट आर द क्राइटेरियाज सो दैट वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम सो दैट वी सॉल्व अ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम तो अभी मैं थोड़ा सा अगर आपको ब्रीफ करके बताऊं तो व्हेन यू सॉल्व अ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू मस्ट टेक केयर ऑफ व्हाट you must say that only one process can enter into critical section at a time अब एक बात समझे अगर एक बार में एक ही प्रोसेस शेयर डिस्कोर्स को एक्सेस करेगी तो कभी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है प्रॉब्लम होने का बेसिक रीजन ही हमें यहां पे क्या समझ आ रहा है कि प्रॉब्लम ये नहीं कि रिसोर्स शेयर्ड है प्रॉब्लम ये कि आप एक बार में एक्सेस करना चाहते हो बात समझ आती है तो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी 
process synchronization why is required process synchronization because multiple process are involved in the system and these process accesses some shared resources now if they access them in one by one fashion it will not lead to any problem but if they you know uh, they try to access in a mixed fashion ek bar mein se zyada process access karte hain to system kabhi kabhi hame inconsistent result deta hai jisko hum kya bolte hain race condition to jab order of execution different hone ki wajah se aapko different result milne lagta hai this scenario is called what? risk condition now we say the area in which a process access uh, shared resources is called as what critical section now in the next lecture i'll uh, tell you what are the criteria that you must take care to solve this critical section problem okay thank you